，小子，手段挺狠呢、啊，居然把这些家伙全部收拾掉了。不过你将这里弄得那么乱，难道就想一走了之？道宗，这天目山不是势力过强者，不能进入吗？嗯，莫非他是？晚辈萧炎，拜见噬金蜀族的前辈。啊、小家伙，眼光还不错嘛。小子鲁莽了，这些气修丹用来恢复斗气，效果还不错，还望前辈勿怪。小家伙，我第一眼看见你就觉得顺眼，没事儿。这地方我会让人收拾的，那便多谢前辈了。老夫名叫金谷，别叫什么前辈。小家伙，你是炼药师吧？嗯，炼药师对我们魔兽一族来说实在是稀罕呢、啊。行了，你先进去吧。有那小女娲的通灵白狐，通过迷阵不成问题。多谢金谷前辈。嗯。若这个小家伙的炼药水平能达到我们的要求，倒是能省去不少麻烦能阻碍视线和灵魂力量，不过我们有着白狐引路，想要出去并不难。走吧这下好了，剩四个名额。没想到今年四方阁同时把他们几个派了出来，真是倒霉。呸！我这说这些有什么用？我觉得我还是老老实实做。那小子不会连这天山台都倒不了。请诸位做好准备，闯关即将开始。果然是高看他的。嗯、抱歉，来晚了。谁啊？谁啊？谁啊？希望没有耽误闯关。哎，这人是谁？赶的倒挺巧。不认识。我只知道又多了俩人抢的四个名额，不过这小子看着挺面熟啊，好像在哪儿见过、啊。是啊，到达这里都如此勉强，风雷北阁竟然连这种废物都解决不了。哼，等血潭之事了结，帮北阁擒了他。夫噬金蜀族族长金石，各位既然能到这里，想必都不是寻常之辈，也清楚天目山的规矩。只有通过了我族所布置的关卡，才有可能得到另外八个名额。这次的关卡并不难，只需各位在半个时辰内抵御这石梯上的鼠潮音波，顺利抵达山顶，便算通过。啊！蜀朝音波阵，这噬金蜀族的音波攻击可是出了名的厉害。
，噬金鼠族最擅长的就是音波攻击，能无视斗气防御。如此庞大的音波齐发，恐怕斗皇都难以支撑。看来此次能够通过的人，不会太多。音波攻击，倒是与狮虎碎金音波有相似。能否顺利通关，就看诸位的本事了。闯关，开始！是七彩一鹤，是不是风雷阁那位凤小姐的坐骑吗？啊，风雷阁竟然把她给拍出来了！据说她是风雷东阁年轻一辈中，成为阁主几率最大的一位。哇，那这次天山血潭十人的命恶里。定然有他了，哼，那可说不准。这天目山脉有能量潮汐压制，宗门内的强者无法援手，只能依靠自身实力。中州藏龙卧虎者可也不生猛。天目山脉居然还能限制实力强的人进入，难怪没看到飞天那老妖怪的身影。竟看不出这位凤小姐的实力，想必她身上有能遮掩气息的气功。算了。只要不来寻我的麻烦，我也懒得招惹他。穆长老，这次其余三阁可曾有人前来天目山脉？哼，怎么可能不来？万剑阁的天泉剑唐英，黄泉阁的王晨，星陨阁的穆青鸾皆被派出。看来这一次的血潭之争，倒是热闹的紧。小姐，阁主临行前说了，凡事小心一些，多留一个心眼。毕竟此次天山血潭吸引了不少北域的年轻强者，例如那位叫做萧炎的人。小姐对于北阁主的实力也是有所了解的，此人能从北阁主手上逃生，不可轻视。不过是借用他人力量的家伙罢了。哼，天目山脉内能量超过限制，便会受到压制，大家只能各凭真本事。他自然也成不了气候。终于要开始了吗？小景，不过是快了你一步，就这么穷追不舍、咄咄逼人，真不愧是风雷阁的人。破
掉我风雷阁的九天雷玉阵，还能从北阁主废天手中顺利逃生，果真名不虚传，是吧？萧炎，萧炎，他就是那个击杀了沈云的萧炎。那是你们风雷北阁咎由自取。若是你想帮他们报仇，我定会奉陪到底。好狂的口气！现在我也懒得跟你浪费时间，等你到达血潭，我们再来解决这些恩怨旧账。当然，前提是你有实力到达那里。哎哎哎！怎么走呀？哎，可惜了，没打起来。走了走了走了。不知道这两个人真正交起手来，谁能更胜一筹？嘿嘿。等到了目的地，这两人恐怕会有一场恶战。依我看，现在不过都是想保存实力罢了。这地图根本就不管用，雾气这么大。东南西北都分不清，哪找得到去天山血潭的路阁下是否看够了？路过而已，阁下不用紧张。在下万剑阁唐英，瞧阁下有些面生，不知……他便是唐英，萧炎。萧炎，最近跟风雷阁闹得火热的那个萧炎，只是有点冲突而已，小打小闹。小打小闹。可引不出废天那等老怪物，看来这场血潭之争又多了一个劲敌啊！好了，现在不是聊天的时候，希望在天山台能再遇见阁下，到时或许有机会可以合作。天山台，不是说合作吗？你倒是告诉我天山台在哪儿啊！此地的能量如此浓郁，想必离天山血潭不远了。看来方向没错，抓紧时间追上前面那些家伙。点解决吧。识相的话，乖乖把通灵白狐交出来，否则，辣手摧花这种事，我们可不是没干过。怎么？动手！滚远！
门的土荣之府，还算有些门道在下帝陵门黄天，此事与阁下无关，还请不要多管闲事。你们这么多男人联手欺负一个女孩子，说出去也不怕丢了帝陵门的脸。萧萧炎。